están aquí o dónde están? Ah, son maravillas con el, el screen. Este. Muchas gracias. No, Pepe, es que ahorita teníamos una reunión de la cámara y me salí corriendo. Qué bueno. Que tomamos el, el tema de un poco de historia. Sí, y, sí. Y, y entramos en, en la necesidad de ver a Octa. Vamos al aire. Tres, dos, uno, al aire. Gracias, compañero. Pues aquí está, el, como mencionaba, Octavio, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Presidente, vicepresidente, ejecutivo, ha sido un funcionario de los que sí han funcionado. <risa> Octavio Corona Flores, muchas gracias por aceptar la invitación y obviamente el tema de los muchos que tú manejas muy bien es el de la zona libre. Le voy a pedir a Urquizo que nos vaya ilustrando con algunas imágenes de un poco de ese pasado de Zona Libre, porque está aquí conmigo, mira, el libro de Buchito. Y quiero que veas esto. En nuestro Gerardo. La historia, eh, que de aquí con Pepe Saldaña, las, nuestras raíces, Tijuana, Faula, Leyenda y Verdad, Gulfrano Ruiz, Forjador cuando Tijuana apenas contaba con 1,082 habitantes allá por los años 20. Y si le das vuelta a ese libro, a esa revista, que es, fíjate. Hablaba del espíritu aventurero, un sueño logrado por la entereza, que una, un personaje que inició de bolero hasta llegar a encumbrarse como diplomático mexicano allá por los 40, en plena guerra mundial. ¿no? Y seguimos con, con algunos... Los, lo que pasajes sabe, bien Ufrano aporta datos interesantes sobre lo que fue la Tijuana de aquellos años la fundación de Aguacaliente en el 22 eh, sin duda también hicieron una famosa a nuestra ciudad cerca del árbol del Forito que guardaba tantos recuerdos de Don Wolfrano y vamos a tomar algunos a, sigue ve, le, este, ojeando y vas a encontrar el referente que quiero que tú Mira, se encuentres. Este, en 1930 el general Rodríguez lo invitó a un viaje de tres semanas en barco por la Secretaría de Agricultura y Fomento, cuando ni don Abelardo, mucho menos don Gulfrano, se imaginaban que ambos iban a ser presidentes, uno de la República y el otro de la Canaco. Su amistad siempre fue fuerte y cordial, relación que en su momento abrió las puertas a la zona libre, y al desarrollo de la región había, había Juventudes era una revista que editaba Aida Anchondo mira no, y muy, andas al revés muy buena Octavio. revista, se ve Porque fotografías de, con muy, muy nítidas Gerardo no me hizo caso no es que sí. hay muchos comerciales quería que, llegar, que llegaras a esta ah, mira. Está, ¿dónde ah, Octavio? Ahí, está. ahí está pero estás igualito ¿no? ¿Qué, qué? <risa> está igualito y, y sí es cierto que, que está igualito y hace muchos ayeres ¿sabes sí. de quién es ese eh, artículo? es importante Mari Carmen Flores, Mari Carmen Flores. mira estaba muy jovencita, seguramente. Estamos hablando del año 87. En el 87. Estamos hablando ¿Quiere decir de, de 30 31? Años atrás. <risas> 87, 88, que fue cuando me tocó ser presidente. Y ahí cuando están en la mesa directiva, algunos todavía vigentes, por ahí recuérdame los nombres, Octavio. Aquí está, más que nada, este, William Yu, Ajá. aquí está Fortino Cabrera Costa, aquí está este, de los... Uh, bueno, los mutualistas, parece. La mayoría, de estos, esta, esta, la mayoría ya no están en la cámara o este fue José Luis. ¿No es Don Carlitos este? El, eh, no, este muchacho es José Luis. Y bueno, este, aquí está este muchacho que es este de la popular, Javier Pérez. Uh -huh. Y me tocó trabajar con una serie de personajes muy jóvenes de aquel tiempo, como los ves aquí con sus trajecitos. Y obviamente, aquí Mira. está. Aquí está. Los perímetros libres, efectivamente. En 1933. Mira, esta... Esta, esta señal del periódico Frontera, aquí está Enrique Paulín con el maestro Rubén Vizcaíno con un libro extraordinario y ese, ese artículo que estás leyendo ahí es la necesidad de que se, se haga algo al respecto de la zona libre, te voy a decir por qué, porque decían que los japoneses y los chinos estaban mandando una cantidad extraordinaria de productos 
de imitación mexicana, es decir, fueron y piratearon los productos mexicanos, los hicieron allá en Japón y los estaban trayendo es, discriminadamente para lastimar la frontera. Ese es uno de los artículos que estamos viendo en este momento gracias al señor Urquizo, pero de lleno, ¿qué es la zona libre? Mira, déjame decirte, eh, la zona, eh, el perímetro libre que nace en el 36 a una iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas precisamente y en el año 38 nace la zona libre. La zona libre en términos eh, coloquiales significa la posibilidad de poder importar productos y bienes de cualquier parte del mundo sin pago de impuestos o con tasa cero. Esto se dio en el año 38 por 10 años, el 38 al 48, y fue gracias al presidente Lázaro Cárdenas. En aquel entonces, eh, quiero pensar que Tijuana era una ciudad sumamente chica, pues que tendría quizás... Uh, ¿Ya habías nacido? No, yo nací en el 48. <risa> Todavía no había nacido. ¿no? Yo vine a enterarme de todo lo que era el régimen de zona libre y la zona libre, porque allá en Jalisco, en Nauclán, donde vivíamos en un pueblito llamado El Chante, Jalisco, pues teníamos un hermano de mi papá que vivía aquí en Baja California. Y bueno, era muy de moda Tijuana, que se decía que Tijuana pues era una, una ciudad muy típica, muy, con mucha actividad económica. Y la verdad es que mucha gente del interior del país quería venirse a vivir a Tijuana. Decía que aquí se recogía el dinero con, en la calle. Barriéndolo. Y debo decirte que sí es cierto, ¿eh? porque nosotros llegamos a Tijuana un 30 de abril de 1958. Precisamente vamos a cumplir 50 años en 4 o 5 días más, en el cual yo era pequeño, tenía 8 años. Y... Mis hermanos trabajaban en la Avenida Revolución precisamente al amparo del tío Tomás en lo que en aquel tiempo eran licorerías. Y llegamos a vivir a la colonia Cacho y ahí me tocó que me inscribieran en la escuela Madero y cuando salía de, de clases, pues eh, mi mamá me daba a mí lo que se llamaba el lunch para que se los llevara a mis hermanos que trabajaban en la Avenida Revolución. Y lo dirás de broma, uno de mis hermanos me compró un cajoncito de bolear y yo volaba la, la Avenida Revolución desde hasta la calle 7 me permitían, siendo un chamaquillo de 8 o 9 años, y efectivamente yo me encontraba penis, 5 y 10 tirados en la Avenida Revolución. Y debo decirte que valía tanto el dinero que un penny, a veces cuando me tocaba subirme al camión que era de 6 centavos, por un penny no me dejaban subir. ¿eh? Claro. <risa> Así era el valor que tenía en aquel entonces, ¿no? Y la Avenida Revolución era un río de gente, ¿no? En el cual pues estaba en aquel entonces, había cantinas, había restaurantes, había tiendas de importación, había lugares que presentaban espectáculos muy afamados. Por ejemplo, decían por ahí que se había presentado Pedro Infante, Jorge Negrete, en fin. Era una época muy abundante en la que prácticamente el cruce fronterizo era libre. Me tocó conocer la antigua aduana de Tijuana, que eran un par de carriles de ida y dos de regreso nada más, donde estaba todavía el parque en aquel entonces, eh, la colonia federal, había un parque Coactemoc, estaba el monumento a la madre en aquel entonces, y Tijuana prácticamente tenía en aquel entonces 80 mil habitantes. Y lo que detonaba la actividad económica más importante era el hipódromo de Tijuana y el Javialay. Don Tomás Corona entonces fue la persona que los trajo a ustedes. Así es, él era hermano de mi papá, él estaba casado. ¿Tu papá es? Luis Corona Vázquez. Luis Corona. Luis Corona Vázquez. Te voy a comentar algo de don Tomás Corona. Resulta que don Abel Santana dice que le habló a Tomás Corona y le dijo, ¿sabes qué? Voy a poner una licorería en la calle Primera. Y don Tomás dice, ah, pues yo también voy a poner otra. La voy a poner entre sexta y séptima. Uh -huh. Y así... Y ahí eh. sigue, creo. No, lo que pasa que después en el año 91 con la ley del IEPS y luego después con la apertura comercial, con la modificación de la ley de inversión extranjera, con las franquicias, pues se vino el boom de inversiones extranjeras y las licorerías pasaron a la historia que hoy se llaman OPS. Mm. Nosotros teníamos, teníamos licorerías en todo el estado y efectivamente poco a poco y gradualmente se las fuimos vendiendo a OPS porque pues, prácticamente no podíamos competir contra esa subsidiaria de la propia cervecería. ¿no? Y luego te vienes preparando en algo que es trascendental, la administración pública. 
Sí, fíjate que yo llegué a la Cámara de Comercio porque yo iba, pues en la época en que don Tomás era vicepresidente, don Abel Santana, que fue Ferrario, la que fue presidente, y era una Cámara muy activa que defendía pues, los intereses de todos los uh, socios y que además se involucraba a nivel nacional en la defensa de la, de la zona libre. ¿no? Y que un buen día yendo a la Cámara de Comercio, y don Abel Santana me dice, oye, yo creo que ya es tiempo de que incursiones en la Cámara de Comercio. En aquel entonces yo era vicepresidente del de centro eh, de Coparmex, que, re, que dirigía en aquel entonces don Rafael Valderrama. Y entonces don Abel me dice, necesito que te vayas de consejero a la Cámara de Comercio. Y bueno, así llegué yo en el mes de noviembre de 1982 como consejero a la Cámara de Comercio. Y al siguiente año pues ya entré como vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y luego fui vicepresidente ejecutivo de la Cámara y luego ya llegué a la presidencia de la Cámara en una de las etapas pues más difíciles porque me tocó el año 87-88 época en que México estaba sumido en una crisis de la inflación más alta del 180%, la devaluación del 82% que todavía veníamos arrastrándonos, y bueno, el terremoto del 85% y había una severa crisis en este país comandada por el presidente de la Madrid, y esto había hecho prácticamente que la zona libre tuviera una, una astringencia y que nos manejáramos a través de cuotas desde el interior del país porque las divisas eran muy importantes para el gobierno federal y así nace el primer pacto para el control de la inflación, la estabilidad, etc. en la que fui secretario técnico de este pacto con la intención de que el gobierno federal, los obreros y el sector empresarial hiciéramos un pacto que nos permitiera realmente el control de la inflación que era el impuesto más caro que pagábamos todos los mexicanos porque no hay peor cosa que, que, la, que, la, que la inflación que se pierde el poder adquisitivo del dinero ¿no? y era un reclamo que estaba haciendo toda la sociedad llegó un momento en que todos los días subían los precios entonces ya teníamos que comprar al día ya no comprar ni a la semana ni al mes como lo acostumbrábamos hasta que llega este, el presidente Salinas y entonces se hace este pacto con todos los gobernadores, con el sector empresarial, con el sector obrero y de ahí nace precisamente el control de esto que poco a poco y gradualmente se fue recuperando hasta tener tasas de inflación, las normales que recomendaba el organismo mundial de comercio que era el 3 y el 4%. Pero entonces, ¿la zona libre en sí cómo surge? De, de, de todos estos cambios que hubo, que seguimos en las mismas. Lo que pasa es que las... Mira, primero se, se concede el perímetro libre del año 36 y luego la zona libre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en que la parte norte del país, desde, desde Cabos hasta Tijuana, Tijuana, Matamoros, se permitía la importación de cualquier producto de cualquier parte del mundo sin el pago de impuestos o aranceles. Y el resto del país estaba sujeto a permiso previo o a los aranceles, a los aranceles que marcaba eh, el código aduanero. Entonces, en el interior del país no se permitía la importación previo a permiso previo o al pago de los aranceles que eran muy altos. Sin embargo, la parte norte del país y la parte sur sí se permitía la libre importación de cualquier producto sin el pago de impuestos o aranceles. Esto trajo un atractivo desde Matamoros hasta Tijuana y de Tijuana hasta, hasta por toda la península, en la que nosotros podíamos importar cualquier producto. No sé quién se acuerda en aquellos tiempos que teníamos aquí los mejores perfumes del mundo. Tijuana era la capital de la perfumería del mundo, la electrónica, la Teníamos también este, la importación de todos los uh, eh, yadros, me acuerdo que eran muy famosos los yadros, eran muy famosos las um, lámparas, las copas de cristal cortado. Teníamos aquí la importación de ropa de Francia, de Italia o de Inglaterra, que había tiendas aquí muy afamadas por ello, los casimires, etc., en los cuales éramos un atractivo no tan solo para el consumidor nacional, sino para el consumidor de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí estaban grabados con aranceles muy altos, se, se consideraban como suntuarios. Y aquí estábamos este, con tasa cero, por lo tanto, no tan solo los norteamericanos y los nacionales venían a comprarnos aquí. Y aparte teníamos muy buenos restaurantes en aquel entonces también, había restaurantes de mucho prestigio, como era el Reno, como era el Bocaccio, etc. Y que en la Avenida Revolución había una serie de restaurantes que eran un atractivo, sobre todo el César, donde se había inventado la ensalada César, que ya era de fama nacional e internacional. Y venían muy seguidos desde Los Ángeles y San Francisco artistas a venir a conocer a Tijuana, 
que era muy afamada ¿no? en los años 50, 60, 70 y 80 en la que pues poco a poco fuimos perdiendo ese atractivo porque también los norteamericanos se pusieron muy abusados y poco a poco fueron ellos también desgrabando y dando las mismas facilidades para que allá en Estados Unidos se pudiera importar esos productos y que no hubiera necesidad de que... ¿Cómo esas tiendas en vuelta que están muy... Ejemplo, lo que pasa que estas tiendas, por ejemplo, tenemos que dividir que esto ha venido sufriendo cambios. Ejemplo, a partir del 82 que se vino la crisis de México y que se vino la alta inflación, poco a poco se fueron manejando en México por cuota las importaciones y había la concurrencia nacional. O sea, que la industria nacional tiene que concurrir a la frontera norte para que hiciera... Este, su, para que sus productos poco a poco se fueran vendiendo y pudiera competir con el mercado norteamericano o que importábamos. Entonces nos fueron manejando por cuotas o cupos. O sea, yo te permito que tú importes productos del extranjero siempre y cuando compres producto nacional. Eso de cuotas es un llamado a la, a la, a la autoridad, obviamente. Y ustedes como organismo solicitan cuotas. ¿Cómo se puede establecer una cuota para X producto? Esas cuotas las manejaba la Secretaría de Economía a través de la Dirección de Asuntos Fronterizos. Entonces, ok, bien, ¿quieres importar pollo, manteca, quieres importar este perfumes, quieres importar esto? Me tienes que comprar producto nacional. Te permito que importes 60% de importación y 40% del nacional para convocar a que hubiese concurrencia nacional y que ellos... Por porcentajes. Así es. ¿Por qué lo hacían? Porque la industria nacional mexicana estaba en pañales y prácticamente todo lo que producía se lo vendía al interior claro. del país. Entonces, para que nosotros nos vendieran, pues era muy difícil porque no tenía la suficiente producción como para poder este, cubrir el mercado acá. Y la otra era el tiempo y el costo. Nosotros cuando importábamos productos europeos o productos de, de, de Taiwán o productos de Hong Kong, venían por barco aquí a, a California, a, a Los Ángeles, eh, Long Beach. Y en una semana en San Pedro a Long Beach llegaba el barco y el contenedor lo teníamos aquí en 10 días. ¿Y cuál era otra de las ventajas estas? Una que llegaba el producto que nosotros pedíamos en un lapso de 10 a 15 días. Segundo, que lo importábamos al amparo del régimen de zona libre. Y tercero, teníamos financiamientos con cartas de crédito hasta 180 días que nos permitía financiar y que muchas veces el producto ya estaba vendido y nosotros teníamos el recurso para poder pagar con todo. En cambio, producto nacional, nos decían, ejemplo, las camisas, no había más que cinco colores y no había más que tres tallas o cuatro. La chica, la mediana, la grande y tres o cuatro colores. Y su producción estaba vendida. ¿Qué colores eran? Era verde, blanco, azul y, y el amarillo y el beige. Y no había más. <risa> Y no había más, eso era todo el catálogo. Y luego su producción estaba vendida a París, Londres o a, a las tiendas de Guadalajara, de México, Monterrey y la Ciudad de México y no había capacidad para surtir el mercado. Entonces teníamos que ir muchas veces comprando, ¿qué te sobra? Te compramos, te pagamos, la subimos a un camioncito y teníamos que mandarlas a, a Baja California o a cualquier parte de la frontera del norte. Entonces poco a poco al demostrarle a la, a la Secretaría la necesidad de que el régimen de concurrencia no estaba funcionando, entonces que nos permitiera importar, porque la otra era que había fuga de consumidores. Todos los que viven en la frontera norte, con su pasaporte, podían cruzar Estados Unidos y comprar lo que quisieran. La famosa fayuca. Pues más bien, más que fayuca, era por necesidad, Pepe, porque uh -huh. si el producto está aquí o pues está al otro lado. No lo tienes aquí, con tu pasaporte cruzabas, lo comprabas y te lo traías. Hay franquicias para los ciudadanos este, residentes. La franquicia actual es de 150 dólares excepto la que se hace en el mes de diciembre que creo que es de 300 dólares por persona entonces, claro ha cambiado mucho, tenemos que reconocer que esto cambió a la llegada de Carlos Salinas de Gortari, porque a partir del 90 al 91 nos cambian el régimen de zona libre por se llama por la, la, un régimen nuevo que se implementó con el ánimo de poder importar con una tasa del 4 o 5% a través del organismo mundial de comercio y se llamó los decretos ampliados ¿Qué significaba esto, Pepe? Que el código eh, de, de, para importar establece 11.000, 12.000 fracciones arancelarias y sin embargo el régimen de, de, que nos dieron a partir del 94 eh, era algo así como unas 3.200 fracciones arancelarias que podíamos importar al amparo del 0%, el resto se pagaba el 4 o 5%. 
Entonces, poco a poco tuvimos que irnos acostumbrando a un nuevo modelo que se implementó a partir de esa fecha en la que el presidente Salinas establecía que el país iba a convertir en una zona libre y se convirtió a raíz de que México ingresa a la OMC. Al ingresar México a la OMC, prácticamente desaparece la zona libre porque todo el país se convierte en zona libre. Fíjate que una cosa nos lleva a otra, Gerardo. Sí. A ver qué te parece es lo que está manejando mi, mi mente. Miguel Caldete, en una ocasión de presidente a presidente, él era presidente de Canacintra, uh -huh. y así se presentó ante Miguel Alemán. Ante Miguel Alemán. Y en el caso tuyo, dice Maestro Octavio Corona, tú tuviste enfrente a... Salinas de Gortari, que es el que todavía estamos padeciendo. ¿Cómo, cómo, cómo recuerdas ese, ese encuentro? ¿O qué, ¿O qué similitudes hay en aquella época? Porque esto obviamente generó una depuración, una escuela. De, 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 y hubo una, decías ahorita, teníamos que hacerle, explicarles, decías tú, teníamos que hacerles ver que no estábamos siendo, a demostrarles que no estábamos siendo competitivos, que ya no estaba funcionando. Así es. Y esto, de alguna manera, pues también eh, se repite. Estamos ahorita, no hay, hay una ruptura con el centro y, si, y hay como un doble discurso, ¿no? Hay unas zonas, se está experimentando esta en otras partes, pero seguimos aquí en, la, en, el, en el limbo. No sé, no sé, a lo mejor por ahí sí, iba. Sí, con sí, estos sí. personajazos que tú estuviste muy cerca. Ahí, en la... Mira, con el primer presidente que me tocó sentarme a la mesa redonda como esta y plantear los problemas de, no tan solo de Baja California, sino de toda la frontera norte, fue con Miguel de la Madrid. Uh -huh. Y Miguel de la Madrid, en términos muy coloquiales, eh, en corto nos hizo saber la situación económica del país y la necesidad pues de que este, las divisas las necesitaba el gobierno federal para, el, para las compras que hace el Estado mexicano porque el Estado mexicano en aquel entonces eh, importaba alrededor de 5 o 8 mil millones de dólares mensuales para los servicios que el Estado mexicano presta como por ejemplo el caso del petróleo, el caso de la energía eléctrica y otros insumos ¿no? y entonces dijo Miguel de la Madrid en esa reunión que me quedé y la mayoría nos quedamos impactados dice México tiene que cambiar y México va a abrir su economía y México ya hizo su intención al GAP para formar parte del mismo y por lo tanto yo les propongo dos cosas una a los industriales que vayan reconviniendo que dijo la reconversión industrial o sea a los señores industriales de México debo decirles claro. que en la apertura comercial van a tener que aprender a competir en los mercados internacionales y se les va a acabar esa protección que tenían de un mercado interno que estaba este, protegido por el gobierno. Al momento que México firme en el GAP y venga la apertura comercial, el país se va a convertir en una total zona libre. Por lo tanto, ustedes como industriales tienen que reconvenir. ¿Qué significa eso? A modernizar. Que el gobierno federal está dispuesto a financiar y a darles a ustedes este, recursos para que toda la planta industrial del país tiene que modernizarse. Y en el caso de ustedes, los empresarios o los comerciantes, debo decirles que se les va a acabar el privilegio de la zona libre y que por lo tanto tendrán que aprender a competir en los mercados internacionales. Y nadie mejor que los fronterizos tiene la experiencia para ello. Por lo tanto, dice, vamos a tener tres años de gracia. Tres y cinco. Tres años a los fronterizos y cinco en el interior del país para que poco a poco y gradualmente fueran importando la, la tecnología de punta que les permitiera a ellos ¿verdad? poder competir en igualdad de circunstancias con los mercados internacionales. Y fue realmente un golpe fuerte para la industria nacional y un golpe también para los empresarios del país, sobre todo los de la frontera norte, porque se firma México el GATE en el año 86, se viene poco a poco gradualmente la apertura comercial, México ingresa al GATE, se convierte en zona libre, los industriales tienen que modernizarse y los empresarios, o sea, tienen que aprender a manejarse en un mercado internacional en los cuales se nos acabó el privilegio y por lo tanto 